بسم الله الرحمن الرحيم حضر منو دو سبين غاق قمتن محسيرينو زمن نن موضوع دا اغا ميتابوليزم ميتابوليزم تشي دي ميتابوليزم تتواي مقا وايو تشي میتابولیسم یا اوزانگه تعریف لری. او تعریف تمی تابولیسم داشت که او چه طول ها و کیمیایی تعامل دارد. چه دشواندیو موجودات و کوچودنو کی سر ترسیگی. طول ها و کیمیایی تعامل دارد چه دشواندیو موجودات و کوچود کی سر ترسیگی. که اگر نباتاتی که اگر حیواناتی چه پناتیجه که فازیده مواد او انرژی را از ترازی عبارت به میتابولیزم سخره دیتا موقع میتابولیزم باید خو میتابولیزم پا دو بار خوباری تقسیم شوه ده یو دا میتابولیزم بار خدا انابولیزم او یو دا میتابولیزم بار بار خدا کاتابولیزم یا کاتابولیزم من اول پا انابولیزم باندی خبره کهو چه انابولیزم چه شه ده دا انابولیزم لپارا منگا یو خاص تعریف لرو نمره او دا تعریف نوز تا دیا دا سبوتا او منگا مک چه وایو مک وایو چی طول ها کیمیاوی تعاملات چی دا جواندوی و موجودات و پوجود کی سر ترسیگیم او دا ساده مواد و چه مغلا کیا پیچلی مواد جوڑوی دیتا مک چه شه وایو دیتا مک انابولیزم وایو چه وقتا وایو انابولیزم وقتا وایو دی مثال پتا وگانی تاس یو گوری اونو دی انسان پا بدن کی کاربون شتا دی انسان پا بدن کی هایدروجن شتا دی انسان پا بدن کی اکسیجن شتا دی انسان پا بدن کی نایتروجن شتا دی انسان پا بدن کی سلفر شتا دی انسان پا بدن کی پاسپوریس شتا دا طول حق کیمیاوی آنها صورتی چی دی انسان بدن مرتی خجور شوه ده مگر دی انسان پا بدن کی یا میتابولیک فعالیت هم صورت نسی چه دا همدغ کیمیاوی آنها صورت خواه کیمیایی مراقبات جوریگی ده همدیگه کیمیایی مراقبات است خم مغلق کیمیایی مراقبات جوریگی نکاری مثال کرده ولی مانی کربن دی اکسیژن سر تعامل کنی با بدن کی کربن دای اکساید جوریگی کربن یه میانسور ده اکسیژن یه میانسور ده خو کربن دای اکساید انسور نیه بلکه دام مراقب ده تا سیکوره هیدروژن دی اکسیژن سر تعامل کنی او به جوریگی هایدروژن هم انصور ده، اکسیژن هم انصور ده، مگر او با بیا انصور نده، او با بیا مراکب ده. هم دار انگه تصویب گوره، نایتروژن ده هایدروژن سرا تعمل کنی، او اغا امونیا جوره گی، امونیا جوره گی. تصویب گوره، نایتروژن هم انصور ده، اکسیژن هم انصور ده، خو امونیا بیا یو مراکب ده. مگر دل تل ساده هم انصور رو چخه مراکبات جور شوی دی. خود تا بدن مراقبات سه کدی انسان به بدن که در انابولیسم در عملی پناتیجه کی پیچیده مراقبات جوریه. حالا داشتی، آمونیا با د کربن دای اکساید سر تعامل کنی، آب به آخر مغایو چی؟ چی شیاب جوره می؟ به آخر مغایو چی دارم؟ یوریا جوره می. چی شیاب جوره می؟ یوریا با جوره می. تاسیو کوری. د انسان به بدن که د آمونیا با کربن دای اکساید نیوز جوایی نه یا مراقب را من استاتی که چاقی تمون آمونیم از اسیانیت وایو. یا مغایو تا چیا وایو؟ خیر، از مال یا من گرت وایو، یا یور یا من گرت وایو، یا من گرت تشویق تیازی وایو. چی شه من گرت وایو؟ تشویق تیازی من گرت وایو. دام عمل دیم وایو چی؟ داد شده، دا اصلا با حقیقت کی تشویق تیازی دی؟ آو دا تشویق تیازی دی چی معمول دیده؟ آه، داد مراقبات دو باجی نرمان تشویق. خو آناسور و آناسور با مراقبات و بدال شو، مراقبات و مراقبات و بدال شو. به آخر ما گویی چی رامان است شو؟ تشویق تیازی رامان است شوی. چه تشویق تیازی؟ تر آمونیا، تشویق تیازی، تر کربن دای اکساید یا مغلق مراقب ده. یهو. پس دوام کنن که تاسیم بوره. پناباتات کی؟ پناباتات کی و آمریا سر ترسیگی چی دیت مگه دی پوتوسنتیسی زمانی وایو. و پوتوسنتیسی زمانی که کربن دای اکساید داد و پو سر دل مر او کلوروپیل پا موجودیت کی؟ دل مر او کلوروپیل پا موجودیت که تعامل کنی. دل مر او کلوروپیل پا موجودیت که دا انابولیزم دا عملی ایران دی او مرکب را منطقه کنی. چی وایو سی شپگ ایچ دول است او شپگ جمع او دوا. تاسیو گوری گلوکوز را منطقه کنی. 
چی رامنسته کیگی گلوکوز رامنسته کیگی دا اصلا به حقیقت کی چی ری دا به حقیقت کی مغایو داد انابولیسم یو عملیه ده چی ری انسان په وجود کی یا د ژوندو یو موجودات په وجود کی سر ترسی کی دا ته وګورې د انسان په بدن کې سر ته ورسیدی خو د انسان په بدن کې معمولا موږ وایو چې چې یو کړلو ته شي بیا زیلا منسته کړل خو د نباتاتو په وجود کې دا عملیه سر ته ورسیدله د نباتاتو په وجود کې معمولا موږ وایو چې تاسو وګورې ګلوکوز را منسته کړ یا د مثال په ډول باندې موږ یو بل موضوع باندې خبره کوو تاسو وګورې نو تاسو ګورې ورنو د انسان په بدن کې موږ وایو چې مثلا موږ وایو چې سی دو لس اچ دوه ویش او ای او لس دا تاسو ګورې بوره ده بوره دا یې سکرایب دی خو کله چې دا دا یې سکرایب مونږه خورو دا د لومړي ځل لپاره تجزیه کېږي او بالاخره بېرته بیا څنګه کېږي دا بېرته بیا یو سایکل یو دوران خوري هغه دوران په دې معنا باندې چې بالاخره د دې نه تاسو وګورې شه هم راته رامنځته کېږي شه رامنځته کېږي شه هم رامنځته کېږي اوس وګورې تاسې بوره کاربوهایډریټ دي خواږه دي مګر دا تجزیه شو په بدن کې دا یو کټابولیزم عملې لاسه د عملې په وجه باندې تجزیه شو او بالاخره بېرته د انابولیزم د عملې په نتیجه کې بالاخره کله یو خو انرژي راسته ورکوي شه راسته ورکوي انرژي راسته ورکوي له بلې خوا یوه برخه راځي هغه په چې شي باندې بدلېږي هغه په شهمو باندې بدلېږي او دا شهم د انسان په بدل کې سټارچ کېږي زېرمه کېږي نو معمولا موږ وایو چې دا د میتابولیزم یوه برخه ده چې موږ ورته چې وایو انابولیزم موږ ورته وایو او انابولیزم موږ داسې تعریفوو چې ټول هغه کیمیاوي تعاملات چې د ژوندیو موجوداتو په وجود کې سر ته رسېږي او له ساده کیمیاوي عناصرو څخه موږ ډک یا پیچیده مرکبات جوړوي دې ته موږ چې شی وایو دې ته موږ انابولیزم وایو چې ورته وایو انابولیزم موږ ورته وایو یو رازو موږ کټابولیزم باندې خبره کوو کټابولیزم موږ څنګه تعریفوو کټابولیزم موږ داسې وایو چې تخریبي تعاملات کټابولیزم دی یا هغه تعریف داسې ورکوو چې ټول هغه کیمیاوي تعاملات چې د ژوندیو موجوداتو په وجود کې سر ته رسېږي او په نتیجه کې له مغلقو مرکباتو څخه ساده مرکبات جوړېږي دې ته موږ چې شی وایو دې ته موږ کټابولیزم وایو چې شی ورته وایو موږ کټابولیزم موږ ورته وایو لکه د مثال په ډول باندې تاسې وګورئ موږ هضم په دوه معنا باندې کوو یو هضم په معنا د لویو ټوټو د لویو ټوټو میده کېدل دي میده کېدل دي یو په خپله هضم په معنا د لویو مغلقو مغلقو مرکباتو دا او اختل دي یا دا پاچه کېدل د لویو مغلقو مرکباتو دي په ساده مرکباتو باندې په چې باندې په ساده مرکباتو باندې مثلا موږ څه وایو که من نو تاسې یو د ډوډۍ یوه کپله را واخلو دا د ډوډۍ دا کپله یوه لویه ټوټه ده چې د دې بلا کېدل دا ډېر ګران کار دی نو مجبور یو چې دا به موږ د غاښونو په وسیله باندې ژویو دا به موږ ټوټې ټوټې کوو تر څو پورې چې دا بلا ته جوړ شي دا تېرولو ته جوړ شي د خولې لاړې به ورسره یو ځای کوو تر څو پورې چې دا موږ دې ته برابر کړو چې تر څو پورې دا ښه تېر شي خو که سوال دا پیدا شي چې دا د ډوډۍ دا کپله خو یو کیمیاوي مرکب دی په دې کې امینو اسید دی په دې کې شحمیات دي په دې کې پروټینونه دي په دې کې کاربوهایډریټونه دي په دې کې منرالونه دي په دې کې ویټامینونه دي په دې کې مختلف مواد دي او دا ټول کیمیاوي مرکبات دي نو آیا دا کیمیاوي مرکبات به نه ساده کېږي ولې نه د دې په خاطر چې بدن ورنه استفاده وکړي دا کیمیاوي مرکبات به ټول ساده کېږي او تر څو چې دا ساده نه شي بدن ورنه استفاده نه شي کولی نو ځکه موږ څه وایو تاسې وګورئ موږ وایو چې سی شپږ اچ دو لس او شپږ دا د اکسیجن په وسیله باندې په بدن کې سوځېږي دا د اکسیجن په وسیله په بدن کې سوځېږي تر څو پورې چې د کټابولیزم عملیه موږ تعریفوو چې ټول هغه کیمیاوي تعاملات چې په بدن کې اجرا کېږي او له پیچیده موادو څخه ساده مرکبات په لاس باندې راوړي نو ګلوکوز دا اکسیجن په وسیله باندې سوځېږي په کاربن ډای اکساید باندې په اوبو باندې او په چې باندې بدلېږي په انرژي باندې بدلېږي نو موږ څه وایو چې انرژي به ورنه لاس ته راځي خو د ګلوکوز څخه ساده مرکبات په لاس باندې راغله د کټابولیزم د عملې په نتیجه کې موږ وایو دا د کټاب میتابولیزم یوه بله برخه ده چې موږ ورته کټابولیزم وایو او کټابولیزم معمولا د مغلقو مرکباتو ساده کېدل دي په چې شي باندې په ساده مرکباتو باندې یا د مثال په ډول باندې تاسې وګورئ موږ شه هم خورو دا شه هم چې کله موږ وایو دا ساده نه شي دا نه جذبېږي 
کله چې دا ساده شي بیا دا جذبیږي بیا د جذب نه وروسته دا بیا څنګه کېږي وینې ته ځي او د وینې نه وروسته حجراتو ته ځي او په حجراتو کې مایتو کاندریا ته ځي او په مایتو کاندریا کې هلته اکسیجن موجود دی او اکسیجن هلته سوزول کوي او بالاخره انرژي ور نه لاس ته راځي او فاضله مواد ور نه لاس ته راځي نو تعریف هم داسې کړی و چې میتابولیزم ټول هغه کیمیاوي تعاملات چې د ژوندیو موجوداتو په وجود کې سر ته رسیږي او د هغې تعاملاتو د وجې نه انرژي او فاضله مواد لاس ته راشي میتابولیزم ورته وایو نو په کټابولیزم کې دا خبره هم عملي کړله چې په کټابولیزم کې به کله یوې خوا ښه هم پیچیده مرکبات دي په ساده مرکباتو باندې بدلېږي بیا به جذبېږي بیا به مایتو کاندریا ته ځي د وینې په وسیله او هلته اکسیجن موجود دی بیا به سوزېږي او له سوزېدلو نه به انرژي او فاضله مواد رامنځته کېږي خو فاضله مواد به بیا د سالب توفر لابیلیټي خاصیت له لارې د حجروي غشا څخه څنګه کېږي خارجي دي به چې دا معمولا موږ وایو چې عبارت له میتابولیزم څخه دی او د میتابولیزم دواړه برخو باندې یو څه اندازه خبرې وکړلې په درملو محصلینو ورونو کرونا جدي ونیسئ افت زیات شوی دی او د دې افت د زیاتوالي لپاره کوشش وکړئ هغه لارښوونې هغه کړنې چې په تبابت کې دي او د اسلام په مبین دین کې دي کوشش دا وکړئ دا عملي کوي او د دې د عملي کېدو په وجه باندې خپل ځانونه او خپل دا خوار او فقیر ملت دا له ستړیا څخه وساتئ له غمونو څخه یې وساتئ په تاسې باندې مسؤلیتونه هم دي او مکلفیتونه هم دي کوشش دا وکړئ چې د دې افت سره د مبارزې لپاره هغه لارې چارې وسنجوئ چې هغه ستاسې سره په ذهن کې د طبي امورو په درلودلو سره همدارنګه د اسلام د مبین دین په درلودلو سره همدارنګه هغه توصیه چې علماء کرام یې تاسې ته کوي کوشش وکړئ هغه په ځان باندې عملي کوي ان شاء الله چې راروان ژوند هم ډېر نیکمرغه او خوشحاله وي مننه